বন্ধুরা আজকে থেকে শুরু করব তাহলে ফিচার্স অফ মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড সিক্সটিন ফিচার্স অফ মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে কী কী আছে দেখে নেব মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অর থ্রি সিক্সটি ফাইভ অফার্স এ মাল্টি মাল্টিচিউড অফ নিউ ফিচার্স দ্যাট মেক ইট ফার মোর সুপেরিয়ার টু ইটস প্রিভিয়াস ভার্সান প্রচুর নতুন ফিচার্স এখানে টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অথবা থ্রি সিক্সটি ফাইভ অফিস থ্রি সিক্সটি ফাইভে পাওয়া যাবে যেটা প্রিভিয়াস ভার্সানেগুলোতে ছিল না মাইক্রোসফট অফিস অফার্স দ্য ফেসিলিটি টু কোয়াথর এ ওয়ার্ড ডকুমেন্ট অর এ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ইয়ের ইন রিয়েল টাইম মাইক্রোসফট অফিসে যে একটা ফিচার আছে যেখানে আমি কোয়াথরের ভূমিকা পালন করতে পারি ওয়ার্ড বা পাওয়ার পয়েন্টের ক্ষেত্রে কিভাবে না একই ওয়ার্ড বা পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল আমরা অনেকজন মিনে সেটাকে লিখতে পারি এডিট করতে পারি সব কিছু করতে পারি কিভাবে না ডকুমেন্ট অব দ্য ডকুমেন্ট অফ দ্য প্রেজেন্টেশন মাস্ট বি সেভড ইন ওয়ান ড্রাইভ অর শেয়ার পয়েন্ট যদি ডকুমেন্ট অথবা প্রেজেন্টেশনটা আমাকে ওয়ান ড্রাইভ বা শেয়ার পয়েন্টে সেভ থাকতে হবে আর দ্য মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ ফিচার অফ দিস ফেসিলিটি ইজ দ্যাট দ্য চেঞ্জেস মেড বাই ডিফারেন্ট অথর্স আর নট ওভার রিটেন এবার সে ওখানে সেভ থাকলো এবং ওখান থেকে আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন সে আমাদের মোবাইলে হোক ল্যাপটপে হোক ডেস্কটপ কম্পিউটার হোক সেই ফাইলটাকে নিয়ে কাজ করতে পারি এবং সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে আমরা এটাকে ওভার রিটেন হবে না মানে আমরা যে যেটা লিখবো সেটাই থাকবে অন্য কিছু ওভার রিটেন হবে না তো এগুলো এই সব ফিচার্স দিয়ে আমরা টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে শুরু করলাম মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড সিক্স সিক্সটিন এই সব নতুন নতুন ফিচার এবার আমরা একে একে সব তোমাদের কাছে তুলে ধরবো ক্লার অ্যান্ড ইজিয়ার ডকুমেন্ট শেয়ারিং এটা কি না ইট হ্যাজ এ নিউ শেয়ার বটম ইন দ্য রিবিন রিবিনে একটা নতুন শেয়ার বটম আছে ইট ইজ অ্যাভেলেবেল অ্যাক্রস ওয়ার্ড এক্সেল অ্যান্ড পাওয়ার পয়েন্ট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট সব কিছুই সব পটার মধ্যেই রিবনে এই শেয়ার বটমটা পাওয়া যাবে ইউজিং দিস বটম উই ক্যান শেয়ার অ্যাকসেস টু আর ডকুমেন্ট উইথ আউ উইথ আওয়ার টিম মেম্বার্স অ্যান্ড অলসো লার্ন অ্যাবাউট হু ইজ কারেন্টলি ওয়ান ওয়ার্কিং অন ইট এই শেয়ার বটমটা ইউজ করে আমরা আমরা বিভিন্ন জনকে এটাকে অ্যাক্সেস দিতে পারি এই ডকুমেন্টটাকে আমি আমার ডকুমেন্টটাকে আমাদের আমার দরকার মতো অনেকজনকে অ্যাক্সেস দিতে পারি আমার টিম মেম্বারের মধ্যে বা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এবং সেই ফাইলটা অ্যাক্সেস যখন দিলাম প্রত্যেককে তো এক এক সময় এক একজন কাজ করবে সে কে কখন কি কাজ করছে সেটাকে আমরা দেখতে পারি অ্যান্ড উই ক্যান রিভিউ দ্য অ্যাক্সেস পারমিশান টু দ্য ডকুমেন্ট টু এগুলো আমরা রিভিউও করতে পারব যে কাউকে হয়তো এডিটের পারমিশান দেওয়া হয়েছে এডিটের পারমিশানটা তুলে ভিউ পারমিশান করালাম কাউকে ভিউটা তুলে এডিট করালাম এরকম এক পারমিশান রিভিউও করতে পারব যাকে যা পারমিশান দিয়েছি তার মানে এই নয় যে সেটাই থেকে যাবে অ্যান্ড টু ইউজ দিস শেয়ার বটম ইজ ইজ সেভিং আওয়ার ডকুমেন্ট ইন আইদার ওয়ান ড্রাইভ অর শেয়ার শেয়ার পয়েন্ট এবং এই শেয়ার বটমটাকে যদি আমরা কাজ করাতে চাই তাহলে ডকুমেন্টটাকে আমাদের ওয়ান ড্রাইভ অথবা শেয়ার পয়েন্টে শেয়ার থাকতে হবে এটা হচ্ছে এর কন্ডিশান কীরকম হয় দেখে নিই একবার এই যে আমরা এখানে দেখেছি যে এই শেয়ার এটা এসছে এই মনে করো ডকুমেন্টটাকে আমরা শেয়ার করব এখানে আমরা মেল আইডিগুলো দিয়ে দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমরা মেল আইডিগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমরা পারমিশানটা কি ধরনের পারমিশান সেখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে এডিট পারমিশান আমরা দিয়েছি মানে যাকে যাকে এই এটা যাকে আমরা এইটা শেয়ার করছি সে এডিট করতে পারবে মানে এই ডকুমেন্টটাকে কিছু চেঞ্জ করতে পারবে আর আমরা এখানে রিমার্কসও দিয়ে দিচ্ছি যেমন প্লিজ মেক দ্য চেঞ্জেস করে এখানে শেয়ার বটমে ক্লিক করে দিলে সেটা সে পেয়ে যাবে ওয়ান ড্রাইভ থেকে ডাইরেক্টলি অথবা শেয়ার পয়েন্ট থেকে ডাইরেক্টলি সেটা সেটা পেয়ে যাবে সে সেখানে এডিট দেখতে পারবে এডিট করতে পারবে করে আবার সেখানে সেভ করে দিলে ওটা ওই ওখানে অটোমেটিক্যালি শেয়ার হয়ে যাবে এবার আমরা আমাদের পয়েন্ট থেকে ওটা দেখে নেবো যে ওটা এডিট করেছে বা কী করেছে না করেছে সব কিছু দেখে নেব তাহলে এটা হচ্ছে সিম্পলার অ্যান্ড ইজিয়ার ডকুমেন্ট শেয়ারিং প্রসেস এরপরে যেটা আসবো সেটা হচ্ছে স্মার্ট লুক আপ স্মার্ট লুক আপ ফিচারটা কি না ইউজিং দিস ফিচার উই ক্যান কুইকলি গ্যাদার ইনফরমেশান অ্যাবাউট এ ওয়ার্ড অর ফ্রেস বাই সিলেক্টিং দ্য ওয়ার্ড অর রাইট ক্লিকিং ইট রাইট ক্লিকিং ইট অ্যান্ড দেন সিলেক্টিং দ্য স্মার্ট লুক আপ অপশান ফ্রম দ্য কন্টেক্সট মেনু এই স্মার্ট লুক আপ ফিচারটা কি করতে পারি আমরা 
কোন একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড বা কোন একটা পার্টিকুলার লাইন সম্বন্ধে সেটাকে যদি সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করি তাহলে এই স্মার্ট লুক আপ অপশানটা আসবে এবং স্মার্ট লুক আপ অপশানটার মধ্যে ঢুকে আমরা সেই ওয়ার্ডটার সম্বন্ধে কোনো ইনফরমেশান পেতে পারি গ্যাদার করতে পারি খুব সহজেই দিস রেজাল্টস কামস ইন দ্য স্মার্ট লুক আপ পেন অ্যান্ড দ্যাট অ্যাপিয়ার্স উইদ ইন আওয়ার অ্যাপ্লিকেশান অ্যান্ড আর পাওয়ার্ড বাই মাইক্রোসফট বিং সার্চ ইঞ্জিন এবং এই যে কোনো একটা ইনফরমেশান পাচ্ছি সেই ইনফরমেশানটা তো অনলাইন নেট থেকে পাচ্ছি তাহলে সেইটা পরিচালনা করবে কে চালনা করবে কে না মাইক্রোসফট বিং সার্চ ইঞ্জিন যেটা আছে সে সেটাকে এই তথ্যগুলো আমাদের সামনে তুলে এনে হাজির করবে দিস সার্চ রেজাল্টস ইনক্লুড ডেফিনেশান ফ্রম ডিকশনারি অ্যান্ড অলসো আর্টিকেলস ফ্রম উইকিপিডিয়া অ্যান্ড আদার রিলেটেড সার্চ ফ্রম দ্য ওয়েব তার মানে আমরা ডিকশনারি থেকে তথ্য পাবো সেই ডিকশনারির মধ্যে থাকে না একটা বিস্তৃত শব্দের বিস্তৃত মানে বা কত রকমভাবে আমরা কি করতে ব্যবহার করতে পারি সেই ডিটেলসটা তাহলে ডিকশনারি থেকে সেগুলো পেয়ে যাব উইকিপিডিয়া থেকে উইকিপিডিয়া পেয়ে যাব আর আদার্স রিলেটেড সার্চ ওয়েব থেকে সেগুলো পেয়ে যাব অ্যান্ড টু রিড মোর অ্যাবাউট দ্য সার্চ ওয়ার্ড অনলাইন ক্লিক অন এ লিঙ্ক এই লিঙ্ক একটা লিঙ্ক থাকবে আরও যদি আমি তথ্য সেখান থেকে নিতে চাই তাহলে সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আমরা সেটা পেতে পারব তাহলে স্মার্ট লুক আপটা কীরকম হয় এই যে কোনো এই যে ওয়ার্ডটা মনে করো সিলেক্ট আছে এই ওয়ার্ডটা সিলেক্ট আছে এই সিলেক্টের উপর আমরা এটার উপর রাইট ক্লিক করেছি করে এই দেখো স্মার্ট লুক আপ এই অপশান এটাই আমরা ঢুকলেই আমি এতক্ষণ ধরে যে যে অপশানগুলো বললাম সেইগুলো পেয়ে যাব ঠিক আছে এতক্ষণ ধরে যে যে অপশানগুলো বললাম সেইগুলো পেয়ে যাব তাহলে এটা হলো স্মার্ট লুক আপ এরপরে আসব ইন্ট্রোডাকশন অফ নিউ টাইপস অফ চার্ট আমরা যে চার্ট আগে দেখেছি ওয়ার্ড বলো এক্সেলে বলো সেই চার্টের কিছু নিউ টাইপস এখানে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে বা আনা হয়েছে কি না চার্টস মেক ইট ইজিয়ার টু স্পট প্যাটার্নস অ্যান্ড ট্রেন্ডস ইন আওয়ার ডাটা ডাটার ওপর আগেই বলে চার্টগুলো তোমাদের যখন করিয়েছিলাম দেখিয়েছিলাম যে ডাটার ওপর চার্টগুলো তৈরি হয় সেগুলো একটা প্রেজেন্টেশন ভিউতে ট্রান্সফার করার জন্য This feature helps us to see a better arrangement of our data in the form of waterfall, radar, tree map, histogram, box and whisker and sunburst. এই ধরনের প্যাটার্নে সেই চার্টগুলো তৈরি হয় যাতে আমাদের ডাটাগুলো বুঝতে এক ঝলকে বুঝতে সুবিধা হয় একটা প্যাটার্নে থাকে সেগুলো বুঝতে সুবিধা হয় ইট কামস উইথ টু নিউ টাইপস অফ চার্ট ম্যাপ অ্যান্ড ফানেল উই ক্যান ক্রিয়েট অ্যান্ড ইউজ দিস চার্ট ইন ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্টে এই চ্যাটগুলো এই উপরে যেগুলো বললাম সেগুলো প্লাস সেগুলো সব পেয়ে থাকব নাও উইথ দ্য ম্যাপ চার্টস ডাটা ভিজুয়ালাইজেশান ইজ মেড ইজি ইন এক্সেল ম্যাপ চার্ট দিয়ে আমরা ডাটাটাকে আরও বেশি ভালো করে বুঝতে পারা দেখার দেখার এবং বুঝতে পারি এই ম্যাপ চার্ট যদি অ্যাপ্লাই করি কোনো ডাটার এগেনস্টে এক্সেলে তারপরে উই ক্যান কনভার্ট ডাটা ইন্টু অ্যান অ্যাডভান্স থ্রি ডি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ম্যাপ আমরা এটাকে থ্রি ডি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ম্যাপে ডাটাটা কনভার্ট করে করতে পারি চার্ট বানানোর সময় ফানেল চার্টস আর ইউজ টু শো ভ্যালুস অ্যাক্রস মাল্টিপল স্টেজেস ইন 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 প্রসেস দ্যাট রিজেম্বলস এ ফানেল একটা ফানেলের আকার ফানেল নাম শুনেই বুঝতে পারছো যে একটা ফানেলের মতো হবে যেখানে একটা ডিফারেন্ট স্টেজে মানে আলাদা আলাদা স্টেজে ডাটাগুলো ভ্যালু বা ভ্যালুগুলো সেগুলো শো করবে এই একটা স্টেজে ভ্যালু এই একটা স্টেজে বিভিন্ন স্টেজে এগুলো শো করবে এবং একটা ফানেলের আকার ধারণ করবে এবং যার থেকে আমাদের সেই ডাটার যে প্রেজেন্টেশানটা চার্টে যেটা প্রেজেন্ট হচ্ছে সেটা আমাদের ভালো করে আরও ভালো করে বুঝতে সুবিধা হবে আর লাস্ট যেটা দে আর ইউজ টু প্রেজেন্ট প্রসেস সাচাস ইন এ সেলস পাইপলাইন ইন এ বেটার ওয়ে এগুলো কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় বা কখন কখন ব্যবহার হয় না সেলসের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য এই ধরনের রিলেটেড যে কোনো আছে ফিল্ড সেখানে ডাটাটা প্রসেস করতে মানে প্রেজেন্টেশান মোডে প্রসেস করতে এগুলো ইউজ হয় এই সব এতগুলো চার্ট প্যাটার্ন ইউজ হয় তাহলে এটা চার্ট প্যাটার্ন আমাদের ছিলই আগে সব কটা ভার্সানেই ছিল কিন্তু এখানে আরও নতুন নতুন ভার্সান এখানে অ্যাড হয়েছে এবার দেখে নিই একবার নতুন নতুন ভার্সানগুলো এই দেখো এই হচ্ছে ভার্সান এখানে সবগুলো দেওয়া আছে এই ভার্সানগুলো অ্যাপ্লাই করে করে আমরা তো আরও নতুনত্বভাবে 
আমরা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারি আমাদের ডাটার ওপর ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসব অ্যাডিশন অফ স্কাইপি এখানে স্কাইপি এই ভার্সনে স্কাইপি অ্যাড করা হয়েছে ইউজিং অফিস টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অথবা থ্রি সিক্সটি ফাইভ উই ক্যান মেক স্কাইপি কলস ফ্রম উইদ ইন অফিস অ্যাপ্লিকেশান আমরা অফিস অ্যাপ্লিকেশানের মধ্যে থেকেই স্কাইপি কল করতে পারি আর উই ক্যান মেক ইউজ অফ অল সার্ভিসেস সাচ আস ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং কলিং শেয়ারিং স্ক্রিন এটসেট্রা এগুলো সব করতে পারি এরপরে দেখে নি কুইক স্টার্ট এ প্রেজেন্টেশন একটা প্রেজেন্টেশন খুব কুইক স্টার্ট কীভাবে করা যায় এই নতুন ভার্সানে পাওয়ার পয়েন্ট থ্রি সিক্সটি ফাইভ অপার্স এ ইউজফুল ফিচার্স কল্ড কুইক স্টার্ট দ্যাট হেল্পস টু স্টার্ট উইথ আওয়ার প্রেজেন্টেশন অন এনি টপিক অফ আওয়ার চয়েস এই পাওয়ার পয়েন্ট থ্রি সিক্সটি ফাইভ এইটা এটার মধ্যে যে ফিচার্সটা আছে কুইক স্টার্ট এর মো এটা দিয়ে কী করা হয় না প্রেজেন্টেশানটাকে আমাদের যে টপিকটা চয়েস করেছি তার ওপর প্রেজেন্টেশানটা স্টার্ট করতে খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট করতে আমাদের খুব হেল্প করে দিস ফিচার গাইড স্টেপ বাই স্টেপ ইন বিল্ডিং অ্যান্ড আউটলাইন ফর এ গ্রেট প্রেজেন্টেশান বাই সাজেস্টিং ডিফারেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড রিসার্চ আইডিয়া আমরা যে আমরা যে স্টেপ কোনো একটা রিসার্চ আইডিয়া বলো বা যে কোনো টপিকের ওপর আমরা যে প্রেজেন্টেশানটা তৈরি করতে চাই সেটা স্টেপ বাই স্টেপ এই ফিচারের মাধ্যমে আমরা তৈরি করে ফাইনালি সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি বা একটা তার একটা আউটলাইন বানাতে পারি ইট অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য নিউ স্ক্রিন অ্যাজ এ টেম্পলেট কলস স্টার্ট অ্যান্ড আউটলাইন এটা এটা কিভাবে দেখতে পাওয়া যায় না এটা নিউ স্ক্রিন টেম্পলেটের নিউ স্ক্রিনে যেটাকে যেটা স্টার্ট অ্যান্ড আউটলাইন এই নামে থাকবে এই নামে থাকবে ফার্স্ট স্টার্ট বাই সার্চিং দ্য টপিক অন হুইচ উই ওয়ান্ট টু মেক দ্য প্রেজেন্টেশন প্রথমে টপিকটাকে সার্চ করে নিতে হবে যার ওপর আমরা নাকি প্রেজেন্টেশানটা তৈরি করতে যাচ্ছি অ্যান্ড তারপরে অ্যান্ড কুইক স্টার্ট সাজেস্ট রিলেভেন্ট কন্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্রিয়েটস স্টার্টার স্লাইডস ফর আওয়ার প্রেজেন্টেশান তখন তারপরে কি করবে যে মুহূর্তে আমরা সার্চিং হয়ে গেল টপিকটা কিসের ওপর আমরা কিসের ওপর আমরা প্রেজেন্টেশানটা বানাবো কুইক স্টার্ট তখন কি করবে আমাদের বিভিন্ন রিলেভেন্ট কন্টেন্ট সাজেস্ট করবে যেগুলো নাকি আমাদের এই প্রেজেন্টেশানটা বানাতে বা প্রেজেন্টেশানের স্লাইডগুলো তৈরি করতে সাহায্য করবে তো এটা হচ্ছে কুইক স্টার্ট প্রেজেন্টেশান তাহলে কুইক স্টার্ট প্রেজেন্টেশানটা কোথায় থাকে না ইট অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য নিউ স্ক্রিন হ্যাজ এ টেম্পলেট কল স্টার্ট অ্যান্ড আউটলাইন এটা থেকে আমরা কুইক স্টার্ট এই মোডটা বা এই ফিচার্সটা পেয়ে যাব তাহলে কি কি ফিচার্স আমরা আজকে দেখলাম সেগুলো আর একবার রিভাইস করে নিই এখানে আমরা একই সঙ্গে অনেকজন ডকুমেন্টটাকে ডকুমেন্টটা এডিট করতে পারি মানে অ্যাজ এ কো অথার আমরা এটাকের ওপর কাজ করতে পারি কিন্তু কন্ডিশান হচ্ছে এটাকে ওয়ান ড্রাইভ অথবা শেয়ার পয়েন্টে সেফ থাকতে হবে তারপরে সিম্পলার অ্যান্ড ইজিয়ার ডকুমেন্ট শেয়ারিং এই যে শেয়ার বটমটায় কিভাবে কাজ করতে হয় শেয়ার বটমে কিভাবে সেভ রাখতে হয় এবং কিভাবে পারমিশান কাকে কি পারমিশান না পারমিশান দিতে হয় সেই ডিটেলসটা এই যে শেয়ার বটমে এখানে আমরা করে রেখেছি তারপরে স্মার্ট লুক আপ অপশান স্মার্ট লুক আপ অপশানটা দিয়ে আমরা কি কি ফেসিলিটি পেতে পারি একটা হচ্ছে ডিকশনারি উইকিপিডিয়া আদার রিলেটেড সার্চ ইঞ্জিন সেটা কে করে না মাইক্রোসফট বিং সার্চ ইঞ্জিন এটার মধ্যে ইনভলভ থাকে তারপরে এটা এই যে কুইক স্মার্ট লুক আপ অপশান তারপরে নিউ টাইপস অফ চার্ট কি কি আছে সেইগুলো কত রকমের চার্ট এই যে এখানে ছবি দেওয়া তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি কত রকমের চার্ট এবং লাস্টে অ্যাডিশান অফ স্কাইপি এখানে স্কাইপি কল করা যায় আর একটা প্রেজেন্টেশান কুইক স্টার্ট করা যায় কুইক স্টার্ট প্রেজেন্টেশান যেটাকে বলে সেই কুইক স্টার্ট করে প্রেজেন্টেশানটাকে তৈরি করা যায় তো আজকে এই পর্যন্ত বন্ধুরা আবার পরের দিন আবার বাকি ফিচার্সগুলো নিয়ে তোমাদের সামনে ফিরে আসবো আরও অনেক ফিচার ওখানে বাকি আছে পরের দিন আরও নতুন নতুন ফিচার্স তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো থ্যাংক ইউ তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই 
পরের দিন আবার ফিরে আসব এর পরবর্তী এপিসোড নিয়ে নতুন ভিডিও নতুন টপিক নিয়ে তো আজকে এই পর্যন্তই যাওয়ার আগে যেটা বলি প্রতিবার আজকেও বলি যে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওগুলো পছন্দ হলে লাইক করুন এবং সেই সঙ্গে বন্ধু বান্ধব চেনাশোনার মধ্যে শেয়ার করুন থ্যাংক ইউ